Welcome again to Matt Galing Corner. This video is about organizing data in frequency table. At sa video na ito ay magtunan ninyo kung paano mag-construct ng frequency distribution table gamit ang mga nakolek na data. Ano ba ang frequency distribution table? It is a systematic way of presenting data using a table. O ito yung maayos at systematic ng paraan sa pagpapresent ng mga data gamit ang table. At ang mga data ay iginugrupo sa mga intervals o number ng classes na ina-assign ng researcher. Usually, ang ideal number of classes ay mula sa 5 hanggang 20 lang. Now, let us do example number 1. Given the set of scores of 60 students in a 50-item test, construct a frequency distribution table. Ibig sabihin, gamit yung mga scores na ito ay gagawa tayo ng frequency distribution table. Sa pag-construct ng frequency distribution table, ay meron tayong steps na susundan. Number 1. Choose the number of classes of the distribution. Ibig sabihin ay pipili tayo kung ilan ang ating magiging classes or class interval. Usually, ito ay mula sa 5 hanggang 20. Pero dito sa set of scores ay gagamit lang tayo ng interval ay 8. After natin kumili ng class interval, proceed na tayo sa step number 2. Get the range or difference between the highest and lowest value. Ibig sabihin, ang formula para makuha ang range ay range is equal to highest score minus lowest score. Dito ay kukunin natin ang difference ng pinakamataas na score at pinakamababa na score. Kaya dito sa set of score, ang highest score ay 50 at ang lowest score naman ay 10. Kaya ang magiging range natin is equal to 40. Step number 3. Solve the class width or class size by dividing the range by the number of classes or interval. Ibig sabihin, para makuha natin ang class width or class size, ay di-divide natin yung range sa class interval or class size is equal to range divided by class interval. Kaya ang magiging class size is equal to 40 divided by 8. Dahil yung range na nakuha natin sa step number 2 ay 40 at yung interval naman ay 8. Kaya ang magiging class size ay equal to 5. After natin makuha ang interval at class size ay pwede na tayong magumpisa sa ating frequency distribution table. Dito sa unang column ng table, ang nakalagay ay class interval or yung scores. At ang sunod naman ay yung tali o yung pagtatara. At ang sunod naman ay frequency. Ito naman yung number kung ilan yung nasa tali. At yung nasa ibaba naman, ito yung interval na ginamit natin. Now, let us proceed to step number 4. Use the lowest score as the starting point if the class size is even. If the class size is odd, use the multiple of the class size which is less than or equal to the lowest score as the starting point or the first lower limit. It means kapag daw ang ating class size ay even, ang gagamitin nating starting point or first lower limit ay yung lowest score or yung pinakamababa na score. Pero naman kapag ang ating class size ay add, ang pwede nating gamitin ay yung multiple of class size at pwede rin naman yung mas mababa at equal sa lowest score natin. Kaya since yung ating class size dito ay add, pwede natin gamitin ay yung multiple of 5 or pwede rin naman yung lowest score natin. Kaya dito ang gagamitin natin ay yung lowest score. Kaya ang una nating lower limit or starting point ay 10. Step number 5. Determine the next lower limit by adding the class size. It means para makuha natin yung sunod na lower limit ay i-add lang natin yung ating class size doon sa una nating lower limit or sa starting point. Since yung ating class size ay 5, ito yung idadagdag natin doon sa ating starting point para makuha natin yung sunod na lower limit. Kaya ang magiging sunod na lower limit natin ay 15. Step number 6. The lower limit 
of the first interval is determined by subtracting 1 from the second lower value. Repeat the process to complete the intervals. Para naman makuha natin yung unang upper limit ay bawasan lang natin ng isa yung pangalawang lower limit. Kaya since 15 yung second lower limit, ang unang upper limit natin ay magiging 14. Dahil babawasan lang natin ng isa yung 15. Then after neto ay ulitin lang natin yung steps para makompleto natin ang intervals. Kaya ang mga lower limit natin ay 20, 25, 30, 35, 40, 45, and 50. At ang ating mga upper limit naman ay 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, and 54. Step number 7. The lower class limit is the lowest value within the interval. It means yung lower class limit dito ay yung mga mababang value sa ating intervals. Step number 8. Get the tally of each score. Dito naman sa step number 8 ay bibilangin lang natin yung mga score na nakapaloob sa bawat interval. Halimbawa sa 10 to 14, meron tayong 8. Kaya magkatara tayo o guguhit tayo ng 8 doon sa unang tali. Sa 15 and 19 naman, meron tayong siyam. Sa 20 to 24 ay 10. Sa 25 to 29 ay 10. Sa 30 to 34 ay 10. At sa 35 to 39 naman ay 2. Sa 40 to 44 ay 6. Sa 45 to 49 ay 3. At sa 50 to 54 naman ay 2. After natin makompleto ang tali, Proceed tayo sa step number 9. Determine the corresponding number in each tally. The number of times the value appears in the distribution is called the frequency. Dito naman ay ilalagay lang natin yung corresponding o katumbas na value or number ng bawat tally. Kaya ang una ay 8. Sunod ay 9, 10, 10, 10, 2, 6, 3, and 2. At eto na ngayon yung ating frequency distribution table given ang mga scores. Let us do example number 2. Given the following score, construct a frequency distribution table. Use interval of 5. Since given na yung interval, ang gagamitin na natin na class interval ay 5. Then, ang sunod nating hanapin na lang ay yung range. Ang formula ng range ay R is equal to HS or high score minus LS or low score. Kaya magiging R is equal to 57 minus 8. Dahil yung high score natin ay 57 at yung low score naman natin ay 8. Kaya ang ating magiging range is equal to 49. Next nating hanapin naman ay yung class size. Ang formula ay class size is equal to range divided by class interval. Kaya magiging class size is equal to 49 divided by 5. At ang magiging class size natin ay 9.8 or 10. Since nakuha na natin yung interval at class size, pwede na tayo ngayon magumpisa sa frequency distribution table. Since yung class size natin ay even, ang magiging starting point o unang lower limit ay yung low score. Kaya ang starting point natin dito ay 8. At para makuha ang mga susunod na lower limit ay idagdag lang natin yung ating class size sa naunang lower limit. Kaya ang mga susunod na lower limit ay 18, 28, 38, and 48 dahil yung ating class size ay 10. At ang mga upper limit naman ay 17, 27, 37, 47, and 57. Dahil babawasan lang natin ng isa yung nasa lower limit natin para makuha yung ating upper limit. Next naman ay tally at frequency. Dito ay bibilangin lang natin kung ilan ang mga scores na nakapaloob sa bawat intervals. Kaya sa 5 to 17 ay 2, 18 to 27 ay 4, 28 to 37 ay 12, 38 to 47 ay 9, at sa 48 to 57 ay 3. At eto na ngayon yung ating frequency distribution table given yung ating mga scores.